हेलो फ्रेंड्स अनुराधा दिस साइड आज हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ेंगे व्हाट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बेसिकली डू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को पढ़ने से पहले हमें दो चीज़ों का पता होना चाहिए व्हाट इज सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर एनी कंप्यूटर प्रोग्राम इज सॉफ्टवेयर आपको हर जगह पे इसकी यही डेफिनेशन मिलेगी एनी कंप्यूटर प्रोग्राम इज सॉफ्टवेयर बट यहाँ पे सॉफ्टवेयर जो वर्ड है इसका एक्चुअल में मीनिंग है क्या सॉफ्टवेयर को हम कभी टच नहीं कर सकते द फर्स्ट थिंग वेरी श्योर द सेकेंड सॉफ्टवेयर इज बेसिकली यूज टू एग्जीक्यूट द प्रोसेस सी टी वी रिमोट से हम टी वी को ऑन करते हैं ऑफ करते हैं टी वी रिमोट को जब हाथ में पकड़ते हैं दैट एक्ट लाइक अ हार्डवेयर जब बटन को प्रेस करते हैं हिट करते हैं कुछ ना कुछ इसमें प्रोसेस एग्जीक्यूट होती हैं जो टी वी को बताती हैं ऑन होना जो ऑफ होना दैट इज वॉट दिस सॉफ्टवेयर एनी थिंग दैट कैन बी स्टोर इलेक्ट्रॉनिकली इज सॉफ्टवेयर इन कॉन्ट्रास्ट अगर बिल्कुल ऑपोजिट देखें जहाँ पे हमें अपना रिजल्ट दिख रहा है डिस्प्ले डिवाइस पे जहाँ हम जिस चीज को पकड़ रहे हैं टच कर रहे हैं वो एक हार्डवेयर होता है हम ए टी एम मशीन से पैसे निकलवाते हैं टू टू थ्री प्रोसेस को हम फॉलो करते हैं ए टी एम मशीन में ए टी एम कार्ड डालते हैं सेकेंड पिन डालते हैं थर्ड अमाउंट डालते हैं द होल प्रोसेस एग्जीक्यूट ऑटोमेटिकली दिस इज वॉट दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर वी कैन से यस अगर सॉफ्टवेयर डाउन है जो सर्वर डाउन है हमारा सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा तो क्या ये पूरा काम हो पाएगा आई डोंट थिंक सो दिस इज नॉट पॉसिबल क्योंकि अगर सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा सर्वर डाउन है मैं ए टी एम मशीन में ए टी एम कार्ड डाल रही हूँ इट विल नॉट वर्क बिकॉज इस पूरे प्रोसेस को होने के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का इक्वली रिस्पॉन्स चाहिए तो वो यहाँ पे ये काम करना बंद कर देगा इन शॉर्ट जिस चीज को हम टच कर रहे हैं पकड़ रहे हैं उस चीज को हार्डवेयर बोलते हैं और जिस चीज के साथ हमारा एक्शन परफॉर्म हो रहा है वो सॉफ्टवेयर होता है सॉफ्टवेयर को हम दो ही दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं वैसे तो हम इसको इसकी फोर टू फाइव कैटेगरीज हैं जो हम फर्दर डिस्कस करेंगे बट मेजरली मैंने यहाँ पे दो ही डिफाइन करी हैं दैट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर इंक्लूड द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ऑल दूटिलिटी यूटिलिटी दैट इनेबल द कंप्यूटर टू फंक्शन अब यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है हम लैपटॉप परचेस करने जाते हैं या कंप्यूटर सिस्टम लेते हैं तो उसमें क्या एक सिंपल मॉनिटर कीबोर्ड एंड माउस वो सिंपल हो तो काम हो सकता है नो इट विल नॉट वर्क इस पूरे प्रोसेस को होने के लिए हमारे लैपटॉप में कंप्यूटर सिस्टम में कुछ ना कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए कि जो उसको बताए अभी यहाँ पर ये काम करना है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं जो रियली रियल वर्क करते हैं फॉर द यूजर लाइक वर्ड प्रोसेस स्प्रेडशीट डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं दे हाईली इंटरेक्ट विद द सिस्टम बिकॉज इसमें जो हमारे पास जितनी भी इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है वो हाइड करी होती है एब्स्ट्रैक्ट होती है हाइड होती है बिल्कुल एटीएम मशीन की तरह या टीवी रिमोट की तरह जिसपे हमें नहीं पता कि फंक्शन कैसे परफॉर्म हो रहा है बट वो फंक्शन एक्चुअल में परफॉर्म हो रहा है अब हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में फ्रेंड्स सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक सब्जेक्ट है यस बाई श्योर इट्स ए थ्रेटिकली सब्जेक्ट तो अगर हम इसको क्रैम करेंगे इट्स वेरी डिफिकल्ट बाई श्योर टू अंडरस्टैंड सो नो नीड टू क्रैम दिस जस्ट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट एंड द होल सब्जेक्ट कंप्लीट ऑटोमेटिकली सो वट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हेयर इज अ डिफिनेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को अगर हम अपनी रियल लाइफ के साथ इक्वली uh, मैच करें ना तो ये दोनों चीज़ें बिल्कुल सेम चलती हैं अगर हम कोई भी काम करते हैं लाइक डेली रूटीन में डायरेक्टली तो काम स्टार्ट नहीं करते पहले थोड़ा सोचते हैं सो डिज़ाइन uh, करते हैं फिर उसको टेस्ट करते हैं और उसके बाद डन बोल देते हैं मेरा काम डन हो गया सेम सेम टू सेम प्रोसेस ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फॉलो करता है सबसे पहले जब भी हम एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं चाहे वो बहुत बड़ी कंपनी है चाहे छोटी कंपनी है उनमें ये प्रोसेस चलता ही चलता है सबसे पहला एनालाइज करना प्रोजेक्ट को रिक्वायरमेंट गैदर करना सेकेंड थिंग डिजाइन करना थर्ड थिंग कंस्ट्रक्ट करना या कोड करना फोर्थ टेस्टिंग करना फिफ्थ मेंटेनेंस यहाँ पे कुछ स्टेप बताए हैं हम इसको पूरा डीपली स्टडी करेंगे इन द अनदर ट्यूटोरियल वाटरफॉल मॉडल साइकिल स्पायरल मॉडल प्रोटोटाइप मॉडल जिसमें ये स्टेप फॉलो होते हैं चाहे हमने कोई भी सॉफ्टवेयर बनाना हो सबसे पहला होता है हमारा एनालाइज यूजर रिक्वायरमेंट गैदर करना यूजर के रिक्वायरमेंट को यूजर बेसिकली क्या चाहता है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है सेकंड डिजाइन करना प्रोग्राम को थर्ड कोड करना फोर्थ डॉक्यूमेंटेशन फिफ्थ मेंटेनेंस फेज 
फ्रेंड्स अगर सपोज मेरे पास मैं एक यूनिवर्सिटी मेरी एक यूनिवर्सिटी है और ऑब्वियसली बात है अगर यूनिवर्सिटी है हो तो नंबर ऑफ कॉलेजेस होंगे नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट होंगे नंबर ऑफ कॉलेजेस हैं द द थिंग इज अगेन वे इश्यो कि वहां पे लाइब्रेरी सिस्टम होगा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होगा अकाउंट डिपार्टमेंट होगा फैकल्टी होगी तो इन सब चीजों को मैनेज करना क्या ईजी है नो no. दिस इज नॉट अजी टास्क अगर मैं हर कॉलेज की लेजर बनाऊंगी इट्स अगेन डिफिकल्ट सर्च करना है कुछ अगेन डिफिकल्ट कुछ मैनेज करना है कितने ट्रांसपोर्टेशन कितने रूट हैं इट्स टोटली हेक्टिक प्रोसेस सो फिर क्या करते हैं हम एक जो यूनिवर्सिटी का एजुकेशन सिस्टम बनाने के लिए सबसे पहले जो इंजीनियर या जब बिजनेस एनालिस्ट होते हैं वॉट दे विल डू सबसे पहले वो यूजर से जाके रिक्वायरमेंट कैदर करते हैं वॉट दे वॉन्ट एग्जैक्टली उनको चाहिए क्या एक्चुअली फिर हम जो बिजनेस एनालिस्ट होता है वो एक डॉक्यूमेंट तैयार करता है रफ डॉक्यूमेंट या एक क्लियर डॉक्यूमेंट ठीक है फिर वो चीजों को मैच करता है यूजर को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए उसके बाद हमारा जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है कुछ एक कोर प्रिंसिपल होते हैं हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के वो कोर प्रिंसिपल क्या है सबसे पहले रिमेंबर द रीजन फॉर द सॉफ्टवेयर एग्जिस्ट सॉफ्टवेयर हम बना किस चीज के लिए हैं सपोज हम एजुकेशन सिस्टम के लिए बना रहे हैं और उसमें हम कोई और ही फंक्शनैलिटी दे रहे हैं तो क्या वो ठीक है नो सेकंड थिंग इट कीप इट सिंपल ताकि जो भी इस, इस प्रोजेक्ट को समझे उसको इजी हो ऑल द डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन शुड बी वेरी सिंपल एज पॉसिबल विजन ऑफ द प्रोजेक्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए अदर विल कंज्यूम ऐसा नहीं है कि आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया सिर्फ अपने लिए बनाया आप ही उसको यूज करे कोई दूसरा उसको समझ रहा है तो आपको बार बार बताना पड़ रहा है यहाँ से ये होगा इस बटन को प्रेस करने पे ये होगा नो दिस इज नॉट अ गुड आइडिया आपका जो डिजाइन है आपका जो पूरा प्रोजेक्ट का फंक्शन है वो इतना यूजर फ्रेंडली होना चाहिए ताकि यूजर को देख के ही समझ में आ जाए ओके दिस इज अकाउंट मॉड्यूल हिट एवर हेयर द अकाउंट डिटेल शुड बी हेयर ओके सो so, ये कुछ कोर प्रिंसिपल्स होते हैं जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में फॉलो होते हैं ओके नाउ द इसेंस ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम जब तक प्रॉब्लम का नहीं पता वी कैन नॉट सॉल्व इट प्रॉब्लम का पता चल गया सेकंड थिंग प्लान अ सोल्यूशन किस तरीके से हम उसको मॉड्यूलरिटी में डिवाइड करें किस तरीके से प्रॉब्लम को सोल्व करना स्टार्ट करें थर्ड थिंग कैरी आउट द प्लान ऐसा नहीं है कि तो प्रॉब्लम स्टार्ट होगी उसके बाद हमने लास्ट वाले पे मूव कर लिया फिर ऊपर चले गए नो दिस इज नॉट अ गुड आइडिया जैसे जैसे हमारे स्टेप बने हैं हमने वैसे ही उसको फॉलो अप करना है एग्जामिन द रिजल्ट फॉर एक्यूरेसी हमारा प्रोजेक्ट बन गया हमने कोड कर दिया तो हम क्या करते हैं उसको यूजर uh, को देते हैं नो no. हम फोर्थ फेज में भेजते हैं द फेज इज टेस्टिंग फेज वेरी इंपॉर्टेंट फेज जो हर प्रोजेक्ट में चाहे छोटा बड़ा बड़ी ऑर्गेनाइजेशन छोटी ऑर्गेनाइजेशन वो टेस्टिंग फेज को फॉलो करते ही करते हैं जिसमें हर छोटी बड़ी चीज को ध्यान में रखते हुए पूरे प्रोजेक्ट को टेस्ट किया जाता है ना द कम्युनिकेशन प्रैक्टिस सी कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है प्रोजेक्ट के अंदर एस्टिमेशन जरूरी है मॉड्यूलरिटी डिजाइन ये सारे वो स्टेप है जो हम पीछे पड़ के आए हैं और इन चीजों को हम आगे डिस्कस करेंगे सबसे पहला एनालिसिस द मॉडलिंग प्रिंसिपल द फर्स्ट थिंग द इंफॉर्मेशन डोमेन ऑफ द प्रॉब्लम अगर जब मैं इंफॉर्मेशन गैदर कर रही हूँ मुझे नहीं पता कि क्लाइंट को क्या चाहिए मैंने कुछ ही और ही बना दिया तो क्या वो क्लाइंट सेटिस्फाई होगा नो ही विल नॉट बी सेटिस्फाई द फंक्शन दैट सॉफ्टवेयर परफॉर्म मस्ट बी डिफाइंड उसमें पूरे डिफाइन होना चाहिए चीज बिहेवियर जो सॉफ्टवेयर का वो भी डिफाइंड होना चाहिए सेकेंड थिंग डिजाइन मॉडलिंग प्रिंसिपल डिजाइन शुड बी ट्रेसेबल होना चाहिए डिजाइन यूजर फ्रेंडली होना चाहिए डिजाइन पूरी की पूरी उसमें फंक्शन देख के पता चल जाना चाहिए कि ओके दिस इज यूज टू दिस दिस इज यूज टू दिस प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए ओके एंड यूजर तक वो चीज क्लैरिफाई होनी चाहिए कोडिंग प्रिंसिपल द थर्ड फेज इज वेरी इंपॉर्टेंट फेज कोडिंग फेज जहाँ पे जो पूरा का पूरा हमारा प्रोजेक्ट है वो स्टैंड करता है अगर कोडर को ये नहीं पता डिजाइन क्लियर नहीं है कोडर को ये नहीं पता फंक्शनैलिटी क्या करनी है तो वो काम नहीं कर पाएगा अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम यू आर ट्राइंग टू सॉल्व अंडरस्टैंड द बेसिक डिजाइन प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्सेप्ट पिकअप द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट मीट द नीड ऑफ द सॉफ्टवेयर ऐसा नहीं है कि प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है उसको किसी ऐसी लैंग्वेज में बना रहे हैं आगे जाके प्रोजेक्ट स्टॉप हो जाएगा तो वो बिल्कुल गलत है क्योंकि हमें फिर से वहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा अगर हमारा कई प्रोसेस बंद हो जाता है 
जो कोडर होता है उसको यूनिट टेस्टिंग करनी चाहिए पहले सेल्फ टेस्टिंग करनी चाहिए आफ्टर दैट जो हमारा प्रोजेक्ट होता है वो एंडिंग फेज में जाता है ओके नाउ द टेस्टिंग प्रिंसिपल ऑल द टेस्ट शुड बी ट्रेसेबल टू द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट टेस्ट शुड बी प्लान लॉन्ग बिफोर द टेस्टिंग बिगिन ऐसा नहीं है कि ओके okay, मुझे ये सॉफ्टवेयर दे दिया यू कैन टेस्ट इट तो मैंने सीधा टेस्ट करना शुरू कर दिया टेस्ट शुड हैव द नॉलेज ऑफ द होल प्रोसेस इसमें अल्फा टेस्टिंग बीटा टेस्टिंग जूनियर टेस्टिंग इंटीग्रेशन वैलिडेशन सिस्टम टेस्टिंग सब टेस्टिंग होती है चाहे वो बड़ा प्रोजेक्ट है चाहे छोटा एट द एंड इज डिवलप डिप्लॉयमेंट प्रिंसिपल डिप्लॉयमेंट क्या में क्या होता है जब ओके कोडिंग एक पार्ट इज डन टेस्टिंग पार्ट इज डन तो हो हम तब भी जो क्लाइंट है उसको प्रोजेक्ट नहीं देते तो हमने क्या करना होता है यहाँ पे जो हमारी ओवरऑल पैकिंग है हम उसको टेस्ट करते हैं दो तीन बार एटलीस्ट उसको पूरा का पूरा टेस्ट होता है जो हम उसको डिलीवर करने जा रहे हैं इट शुड बी बगलेस प्रोजेक्ट उसमें टोटली डी बगिंग होनी चाहिए ऐसा नहीं है कि हम उसको प्रोजेक्ट दे रहे हैं बार बार प्रोजेक्ट वापिस आ रहा है वापिस आ रहा है तो वो बिल्कुल ही गलत होगा और द थिंग विच इज वेरी मच शो वेन यू आर क्रिएटिंग द प्रोजेक्ट द फर्स्ट थिंग जो आप प्रोजेक्ट बना रहे हो वो यूजर फ्रेंडली होना चाहिए द सेकेंड थिंग उसमें जो फ्यूचर स्कोप होना चाहिए द थर्ड थिंग जो आपका प्रोजेक्ट है वो रीयूजेबिलिटी होनी चाहिए उसमें ऐसा नहीं कि क्लाइंट ने बोल दिया कि मुझे यहाँ पे ये फंक्शनैलिटी ऐड करवानी है तो आपको वो बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर रीयूजेबिलिटी उसमें नहीं यूज करी हुई आपने सो दिस इज ऑल अबाउट द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बहुत सारे मॉडल्स हैं वो हम फर्दर डिस्कस करेंगे थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज एंड प्लीज डू नॉट फॉर गोट टू सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू